একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনঃপ্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় সুপ্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আমি খন্দকর আশা হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারিফ অনুষ্ঠানে দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা সাত বছরের পদার্পণ করেছি গত মাসে যদিও লকডাউনের কারণে আমরা আসতে পারিনি কিন্তু গত সপ্তাহে লকডাউন উঠানোর সাথে সাথে আপনাদের টানে আমরা আবার ছুটে এসেছি আপনাদের যা আপনাদেরকে জানাতে চাই আপনাদেরকে আরিফ ভাই সব সময় আপনাদেরকে আপডেট করতে চাই সেই জন্য আমরা চলে আসি এবং সেই চলে আসা শুধু একা নয় আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে কোনো একজন গেস্টকে নিয়ে আসার জন্য যার নলেজটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারে জি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা আরিফ ভাইয়ের সাথে আরেকজন গেস্ট নিয়ে আসছি আমরা পরিচয় করিয়ে দেব সেই গেস্টের সাথে সেই গেস্ট আমাদের সাথে আমাদেরই কমিটিতে আছেন অনেক দিন ধরে উনি অনেক দূর থেকে আসছেন আমি গেস্টের কাছে চলে যাব ওনার নাম হলেন মিস্টার নোমান রোহিত এবং উনি আমাদের সাথে অনেক কিছু শেয়ার করবেন চলুন আমরা গেস্টের সাথে চলে যাই এবং গেস্টকে বলি ওনার পরিচয়টা যেন আপনাদের মাঝে দিয়ে দেয় আসসালামু আলাইকুম নমন ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আশরাফ ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ সরি আমরা সামাজিক দূরত্বের কারণে আমরা কিন্তু আপনাদের সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারবো না কিন্তু দূর থেকে আমরা এটা করতে পারি হ্যাঁ এটা তো এখন কমন হয়ে গেছে তারপরে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো এখন পর্যন্ত ভালো গত সপ্তাহে একটু অসুস্থ ছিলাম হেভি ব্যাপারের কারণে তো আমি তো টেনশনে পড়ে গেছি যে কী ব্যাপার আরিফ সাহেব এত মানে আগ্রহ করে আমাকে আসতে বললে তো দূর দূর থেকে আমি আসছি সেই আপনার ম্যালকশাম থেকে যেটা হচ্ছে উইলশারের ছোট্ট একটা টাউন সেই টাউন আপনার বাত এবং ব্রিস্টল এবং চিপে নামের কাছাকাছি সেখান থেকে একটা লং ড্রাইভ দিয়ে আরিফ সাহেবের ডাকে সারা না দিয়ে আসতে পারিনি চলে আসছি ওনার এই এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম এত পছন্দের উনি করতেছেন ধন্যবাদ আরিফ ভাই আপনার সাত বছর পদার্পণ করার জন্য উই শু অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড ক্যারি ওয়ান ফর দ্য কমিউনিটি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নমন ভাই আপনার আসার জন্য আবার ধন্যবাদ দর্শক আবার চলে আসতে হচ্ছে যে যার নামে এই অনুষ্ঠানটি করা যার জন্য এই অনুষ্ঠান আমাদের আজও চলছে যাকে ছাড়া আমরা এই অনুষ্ঠানটি কল্পনাও করতে পারি না তিনি হলেন আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট আমাদের এই সমাজে এই কমিউনিটিতে একজন বিশিষ্ট পরিচিত মুখ এবং সবার খুব প্রিয় মুখ যিনি সবাইকে হাজার হাজার না হলেও প্রায় হাজারের কাছাকাছি স ঘন্টা সময় দিয়েছেন আমাদের এই কমিউনিটিকে ইনি তো উনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশরাফ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ চলে যাচ্ছে আপনার দাড়ি স্টাইলটা কিন্তু হেভি লাগছে থ্যাংক ইউ আশরাফ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে আমাদের এই প্রোগ্রামটি দিচ্ছে দেখছেন আপনাদের প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানি আমার পক্ষ থেকে শুরু করছি আজকের এই প্রোগ্রাম আপনি যে কথা আশা পায় কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আমাদের মাঝে আজকে একজন বিশিষ্ট অ্যাকাউন্টেন্ট আছেন তিনি তার শেয়ার করবেন আমাদের কমিউনিটি ভাই বন্ধুর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জিনিস আপনারা যারা এই রিলেটেড বিষয়ে থাকছেন থাকবেন তারা খেয়াল করবেন যে আপনাদের কোনো প্রশ্ন এই রিলেটেড বেশি যদি থাকে 
এটা মোর মানে এফেক্টিভ ভাবে আপনারা ইনফরমেশন পাবেন আমরা আজকে কথা বলবো যেটা সেটা থাকছে প্রথম হচ্ছে লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন কি জিনিস এবং এটা কি করণীয় আছে আমাদের যারা আমরা আমাদের সমাজে ভাই বোনরা যারা বাই টু লেটার প্রপার্টি আছি তাদের জন্য বিশেষ একটা খবর থাকবে যারা এই ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত আপ টু ডেট না সেকেন্ড পার্টে আমরা কথা বলবো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা থাকছে যে আমরা জীবনে চলমান কারণে যখন আমরা বিভিন্ন সম্পত্তি করছি এ দেশে যখন থাকছি এ দেশে যখন আমাদের অসংখ্য মানে কম বেশি যার যেরকমভাবে আছে সম্পত্তিগুলো আছে আমরা যদি কালকে না থাকি তখন আমাদের জেনারেশন কিভাবে এটাকে মানে ভালোভাবে মানে ট্যাক্স কম দিয়ে থাকতে পারে এর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে করে নিতে হবে বিভিন্ন ব্যবস্থা এটা ছিল সূচনার মাধ্যমে আমার পক্ষ থেকে বলা আমি চলে আসছি নোমান রোহিত ভাইয়ের কাছে থ্যাংক ইউ নোমান রোহিত ভাই যদিও আমরা শোর বাইরে তুমি তুমি কথা বলি আমার ঢাকা কলেজের ফ্রেন্ড সে লং এগোর কথা তা ওনার পরিচয় হচ্ছে উনি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট যে কথা শুনছিলেন যে উনি ব্যাখ্যা করেছেন তার তিনটা ব্রাঞ্চ আছে ব্রিস্টল তারপরে সুইন্ডন এবং আর একটা কি যেন বলছেন অনেকসম ওকে যাই হোক কমিউনিটির সেবা করছেন সেই ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তাকে আজকে একটুখানি হালকা হালকা জেরা করা হবে যদিও সব গেস্ট যখন আসে আমি চেষ্টা করি একটু একটু করে মানে কথা বলে কিছু কিছু বের করি এরকম মাঝে মাঝে আশা ভাই আমার উপর করেন যখন উনি পার্সোনালি প্রেজেন্টেশনটা করেন আমার সাথে যখন প্রোগ্রাম থাকে গেস্ট যখন না থাকে যাই হোক ভালো থাকবেন আপনারা আমরা চলে আসছি প্রথমেই নোমান ভাইয়ের কাছে নোমান ভাই অ্যাগেন আমি জানি আপনার অসংখ্য ক্লায়েন্ট আছে যেগুলো আপনি ডিল করেন বাই টয়লেটের ল্যান্ডলোড যারা আছে তাদের যে তারা যে ট্যাক্স দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের আপনি মানে অ্যাডভাইস করেন আপনি যদি একটুখানি একটা গ্ল্যান্ড সামারি করে লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন সম্বন্ধে একটু বলেন আর বি গ্ল্যাড টু হেয়ার সাম ইনফরমেশন ধন্যবাদ আরিফ সাহেব লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন আসলে একটা সরকারের পক্ষ থেকে একটা সুযোগ সুযোগ সুযোগটা এরকম যে যদি এই প্রপার্টি ক্যাম্পেইন আপনি যুক্ত হন অনেকের আছে যে অনেক বছর ধরে আপনি এই বাই টু লেট বা রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আমি মেক শিওর ক্লিয়ার করে ফেলি এটা শুধুমাত্র রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির জন্য বা কোনো কমার্শিয়াল কোনো প্রপার্টির জন্য লেট টু ক্যাম্পেইন এলিজিবল না সেখানে গভর্নমেন্ট একটা সুযোগ দিচ্ছে যে যদি কারো আনডিসক্লোজ ইনকাম থাকে রেন্টাল প্রপার্টি থেকে রেন্টাল ইনকামটা সেটা যদি তারা ডিসক্লোজের একটা সুযোগ গভর্নমেন্ট করে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন এবং এটা আপনি ছ থেকে বিশ বছর পর্যন্ত ক্যারি ব্যাক করতে পারবেন এই যে একটা ফেসিলিটি এবং ধরেন যে যেটা যেটা হচ্ছে যে ল্যান্ডলোডের যে বিষয়গুলো আসতেছে যে বর্তমানে গভর্নমেন্ট যে ডেটাবেজ ইউজ করে ভেরি সফিস্টিকেটেড ডেটাবেজ সেটা হচ্ছে আপনার কানেক্ট এই কানেক্ট ডেটাবেজের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট ইজিলি জানতে পারতেছে কে মানে হাউস যখন মুভ হয় কেউ কেনা কেনাবেচা করতেছে বিভিন্ন গ্রুপ থেকে যেমন ল্যান্ড রেজিস্ট্রি আছে যেমন আছে আপনার ল্যান্ড রেজিস্ট্রির পাশাপাশি আপনার আছে বিভিন্ন যে যে স্টেটের কোম্পানিগুলো যেমন রাইট টু বা সরি কোম্পানি নেম ইজ রাইট মুভস অ্যান্ড জোপালা হোয়াট এভার অ্যান্ড এই সমস্ত কোম্পানির কাছ থেকে ডেটাবেজ সংগ্রহ করে সংগ্রহ করে তখন গভর্নমেন্ট ধরতে পারে যে সে এটাকে সে এটাকে রেন্টাল বা আর একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার কাউন্সিল লোকাল বড় কাউন্সিল থেকে গভর্নমেন্টের ডেটাবেজ কালেক্ট করতেছে যে কারা রেন্টাল প্রপার্টিতে ইউজ করতেছে এবং এটার অকুপায়ার কে এটা ট্যানান কে বা ল্যান্ডলোড কে তারা জেনে যাচ্ছে গভর্নমেন্ট যদি আপনাকে ধরে ফেলে যে আপনি এত বছর ধরে এই যে আপনি আসতেছেন সেখানে আপনার বিশাল একটা ফাইন হবে যে ফাইনটা কিসের যে ট্যাক্সটা আপনি অ্যাভয়েড করছেন যে ট্যাক্সটা ইনকামটা ডিসক্লোজ করেন নাই সে ট্যাক্সটার পরিমাণটা কীরকম হান্ড্রেড পারসেন্ট প্লাস ইন্টারেস্ট এটা হইল ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ যদি আপনি তাদেরকে হেল্প করেন হ্যাঁ সে সেক্ষেত্রে হয়তো তারা কাম ডাউন করে সেভেন্টি পারসেন্ট আসতে পারে আর লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন এমন একটা সুযোগ যে সুযোগের মাধ্যমে আপনি মাত্র টোয়েন্টি পারসেন্ট আপ টু সেটা হচ্ছে আপ টু এটা টোয়েন্টি পারসেন্ট ফিক্সড না ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি পারসেন্ট প্যানাল্টি দিয়ে আপনি আপনার এই আনডিসক্লোজ ইনকামটাকে আপনি ডিসক্লোজ করে ফেলতেছেন এবং আপনার ভবিষ্যৎটাকে আপনি উজ্জ্বল করে ফেলতেছেন আপনার যে ভবিষ্যতের যে বংশধর আছে তাদের যেটা পরবর্তী পরবর্তীকালে আসবে ইনহেরিটেড ট্যাক্স সেটাও আপনার মানে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমি মনে করি যা যারাই এই এই প্রপার্টি বিজনেসে আসেন হ্যাঁ আমি মনে করি আপনাদের উচিত কারণ যে কোনো সময় যেভাবে ডেটাবেজ তৈরি হচ্ছে যে কোনো সময় আপনারা এই ট্র্যাকে পড়ে যাবেন তখন কিন্তু আপনাদের আর মানে পার পা মুশকিল হয়ে যাবে খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করলেন আরিফ ভাই আরিফ ভাই আমার সাথে একজন কলার রয়েছেন দেখি উনি লাইনে আছেন কিনা আমরা আবার চল
হ্যালো হ্যাঁ আমি ভাই ওই বার্মিং থেকে বলছিলাম ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমি ওই ল্যান্ড লোড থেকে আমি একটা বাসা নিছি তাই ওনাকে আমি তিন বছর পর্যন্ত টাকা দিতে আসি কে আসে বুঝছেন কিন্তু উনি আমাকে কোনো ডকুমেন্ট দেয় না এই আর ওনার এখন পর্যন্ত আমার ওনার ই আছে ওই কি জানেন বলে কন্টাক্ট আছে কিন্তু এখন আমি ওই ডকুমেন্ট চাওয়াতে পে করতে যে বাড়ি ছাড়ি দেন তাই সে ওই আমি দিতে পারবো না তা আপনার সাথে ক্যাশ হইছে কন্টাক্ট হইছে এখন আমি কি করতে পারি আরিফ ভাই সরাসরি আপনার কাছে শিওর थैंक यू ভাইয়া আপনি যে করেছেন বারমিয়ান থেকে প্রথম হচ্ছে যে আমরা যখন মানে কোনো ভাবে ভাড়া নিচ্ছি আমাদের একটা চুক্তি থাকা দরকার আছে ভাইয়া কি লাইনে আছেন উনি চলে গেছেন বাট ইউ ক্যারি অন थैंक यू দর্শক আপনি যে মানে বলেছেন ভাইয়া আপনি যে বাড়িতে আছেন তিন বছর ধরে আপনার কি তাকে মানে টেনেন্স এগ্রিমেন্ট করেছেন কিনা একটা ফ্যাক্টর আছে আবার আছে যে আপনাকে আপনি তাকে ক্যাশ পয়সা দিচ্ছেন সে ক্ষেত্রে সে কোনো ডকুমেন্ট দিচ্ছে না আপনাকে প্রথম থেকেই জিনিসটাকে মানে করা দরকার ছিল এভাবে যে ক্যাশ দেখ আর মানে ব্যাংক দেওয়া হোক যদি আপনি চান আপনার রাইট আছে আপনাকে সে একটা রিসিপ্ট দেওয়ার জন্য যদি পার্সোনালি ল্যান্ডলোড প্রপারটাকে ডিল করছে তারপর তার একটা দেওয়া উচিত কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কোনো ক্ষেত্রে উনি এখন দিতে চাচ্ছে না করতে চাচ্ছেন না এখন আপনাকে নোটিশ দিচ্ছে নোটিশ ইজ এ ডিফারেন্ট পার্ট ক্যাশের পার্টটা আলাদা আপনার সবসময় এই আপনাদের আমাদের যারা আমরা এখনও এই ক্ষেত্রে যারা ক্যাশ নিয়ে থাকি মানে ক্যাশ দিয়ে থাকি তারা ছোটো করে হলেও একটা রিসিপ্ট নিয়ে রাখব সেটা হোক মানে ল্যান্ডলোড ইসালফ অথবা কোনো এজেন্ট কারণ আপনার রাইট আছে আপনি সেই ভিত্তিতে চুক্তির মধ্যেই আপনি করছেন বা ওটা করা উচিত হবে আর যদি এখন বাসা ছাড়ার কাহিনী আসে সেটার সাথে আর একটা পার্ট প্যারালভাবে লিঙ্ক থাকারই মানে বোঝা যাচ্ছে তারপরে ব্যাপার হচ্ছে কি লাইন যদি ফর্মুলা ওয়াইজ ইউজ করে তো সেই ক্ষেত্রে নোটিশ দিলে আপনাকে সেভাবে আপনাকে ফলো করতে হবে যেটা আপনার নর্মাল রাইটস আছে যাই হোক আপনার সুন্দর টেকনিক্যাল প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আরিফ ভাই আমি আরেকটি কলারকে নিয়ে নিচ্ছি দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ভাইয়া প্রশ্ন কি করুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার আমরা হচ্ছে আপনার আমার বোন যেমন হচ্ছে গ্রেট এয়ার মাউথ এলাকায় থাকে নরউইচে একটা হসপিটালে ডাক্তার ওনার আপনার 50 প্লাস হচ্ছে ওনার বয়স উনি যদি মর্গেজে যেতে চায় তাহলে উনি ম্যাক্সিমাম কত পাইতে পারে ওরকম ওকে স্যালারি আছে ওনার কি রকম ধরনের জি উনি ওনার মানে আর্ন কত ইনকাম কত 67000 প্লাস 67000 চলে যাব আশ্চর ভাইয়া আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আমাদের মানে ইউকেতে গ্রেটার ইউকেতে বিভিন্ন যে চারটা পার্ট আছে এটা এক একটা জায়গা থেকে এক এক রকমভাবে ভ্যারি করে মর্গেজটাও সেরকম ধরনের অনেক ইস্যু আছে উনি যেহেতু ভালো হ্যান্ডসাম স্যালারি ড্র করছেন উনি এদেশের মানে রেসিডেন্স হিসাবে যদিও ওনার ভিসাটা ডিফারেন্ট সেই ক্ষেত্রে উনি যখন হাই ক্লাসে জব করছেন এখানে উনি মর্গেজ পেতে পারেন এখন কথা আসছে যে ফার্স্ট টাইম বাড়ি কিনবেন উনি তার ওই নর্মালি স্যালারির চার গুণ পর্যন্ত মর্গেজ হয়ে থাকে বেশি কম বেশি হয়ে থাকে সামটাইম এখন কথা হচ্ছে ফিফটি প্লাস এবং কতটুকু পরিমাণ মর্গেজ পাবে ফোর ফোর থেকে ফাইভ টাইমস অন এভারেজে পাবে পর্যন্ত তারপরে কথা আছে এটা একটু টেকনিক্যাল যেহেতু এদেশের পারমানেন্সি ভিসা নাই বাট তারপরেও যারা হাই ক্লাসের ইনকাম করছে এই দেশে তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন টাইপের মর্গেজ পেতে পারেন তো আমি আপনাকে বলবো যে আপনি আপনার বোন এক্ষেত্রে একজন প্রফেশনাল মর্গেজ অ্যাডভাইজে স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন আবার সরাসরি অনেক ক্ষেত্রে আপনি আপনার ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তারা কি ফ্যাসিলিটিস রাখছে তো বয়স কোনো ফ্যাক্টর না নাও ডেজ এটা আমি অনেক প্রোগ্রামে বলেছি যে আমাদের বয়স যদি বেশিও হয় মর্গেজে অনেক রদবদল হয়েছে বয়স্ক মানুষের জন্য মর্গেজ আসছে যেটা আগে ওরকমভাবে ছিল না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভেরি টেকনিক্যাল নাইস প্রশ্ন 
क्लिक चेस्ट करी ह्वाट इज दपडेट रिगार्डिंग द प्रपार्टी मैटार्स इन इूके से आपडेट करार्जन सो मिस करबें ना आशा करी अपना जुक्त हबें और अन्य देखान यूट्यूबे सबसक्राइब कर कल करारा स्क्रीन एक नम्बर देखते पाबें से नम्बर फोन कर गेस्ट रही जनब नोमान भाई और आरिफ भाई तो रही है उन्हें कथा बोल जेने नीन अपना अजाना अनेक कथा चले जाफ भाई नोमान भाईर का केयर नीबें शिवर दर्शक अपना बुझे जो आज के विषय कथा बोची से दुई पर्व प्रपार्टी लेट कैम्पेन तो नमन भाई का जेरा प्रश्न मत चले जाब भैया मैं इजी भावे प्लिज हमें चेष्ट कर जानारे बुझे गेस इट रियलि थैंक यू एन आपके प्रथम एक सिनारि दीब दीची ए भावे जे हमें एक बसाते थी पार्सनलि रेसिडेंसियल प्रपार्टी एखी एक रूम भाड़ा दिए रूमटा भाड़ा देर क्षेत्र में इनकाम होता कि इनकाम धरें जेहतु जो टेम्पोरारि आपनर टैनान्सि बेपार सेपार आज क्यों तीन मास थे क्यों छमास टू दू दैनान्ट एंड अंडार लैंड लोड एन जो अब इन होते अब आउट होते फैसिलिटी है हिस्से मैं अपना मैं टैन मैं लैंड लोड के दिए रखे जदि आपनर इनकाम जो सत हज़ार पाँचर ऊपर उठे जाए अब इन होते हैं आर रेंटल इनकाम इयारलि जो सत हज़ार पाँच नीचे नेमे जाए आपके अब आउट होते हैं थैंक यू रिमन भाई दर्शक अपना सुनें रेंटाल इनकाम क्षेत्र में जरा पिछले आज को कारण एम मध्य डिक्लेयर करा नोमन भाई कि आगे बोले जो धरा है हेच एम आर सी जो खुजे बेर कम पेनल्टी दे कत बचर पर्त जो पे तो जे कारण हूँ ना क्यों आप जो पिछले थी आप बैकडेटेड कर जो कथा नोमन भाई बोलें खूब सुंदर भावे जो विभिन्न सोर्सर माध्यम क्यों ये बेर जाए सफ्टवेर ए रकम धरण आप टू डेट हो आगे तुलना जो चिंता करी जो तो दस बचर धरे डेंटाल इनकाम कर मैं करी डिक्लेयर करी क्योंकि जो धरे अपना कि नहीं जो पे से दस बचर एखे वही परमाणे अपनी पेनल्टर सम्मुखीन होते तो जैक जो गवर्नमेंट घोषणा कर प्रपार्टी लेट कैम्पेन जिसटा जरा एख पर्त रेंटाल इनकाम डिक्लेयर करें तक सूझ देर से क्षेत्र में को पेनल्टी होना नुमान भाई चले आसे जदि बोली कब शुरू हो बेपारे जो एक छोटो कर किस ये आसले शुरू हो हज़ार तेर थे टू थाउजेंड थार्टीन थे ये शुरू होना लेट प्रपार्टी कैम्पेन एटार जो पार्सनल एक्सपिरियन्स तीन ट क्लैंट सिनारि प्लिजो क्लायेंट एक क्लायेंट सिनारि वन से रेंटल इनकाम सत आठ बचर डिक्लेयर करी से जो हमारे आसे तो जेहतु तरह ट्रेडिंग इनकाम आ बैदे भाई बाई सामाओ से हमारे शेयर कर हेज रेंटल इनकाम ह्व डि नट डिक्लेयर हि थट हि शुड नट डिक्लेयर एंड दैन दैन आई सेड नो दिस इज नट रईट इन दैट केस एडभइस कर लम ओके आई उल वाक इट आउट जैर आपनर की परमाण टैक्स आसते से कि ना आसते से तो आसमें लेट प्रपार्टी कैम्पेने जयन ना करी अनेकटा बैंडिंग बोले बैंडिंग करना हमें हेच एम आर सी एक कपाल लेटर दीसी जो क्लायेंट आस उलिंगलि 
আমি তাকে কনভিন্স করছি সে উইলিংলি সে যেটা অ্যাকসেপ্ট করছে যে ঠিক আছে তার যে ল্যান্ডটার ইনকামটা আউটস্টিং ছিল সে এখন প্রপারলি আসতেছে তখন আমি যেটা করছি কি যে তিন বছর এটা সে ছিল ব্যাক ডেটেড যেটা আমি বাই পোস্টে ছেড়েছি রিটার্নটা সাবমিট করছি আর বাকি চার বছর আমি অনলাইনে সাবমিট করছি এবং তাকে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ল্যান্ড প্রপার্টি ক্যাম্পেন জয়েন না করেও আমি শুধুমাত্র একটা কভারিং লেটার দিয়ে হিসেবে আমার থেকে আমি কনভিন্স করতে পারছি এবং তার কোনো ফাইন আসে নাই এটা যদি আমার সিভিয়ার কেস হয় আমি আমি ডোট গেট মি রং যেটা পাবলিক এটা সিভিয়ার কেসে যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় হেস্ট আমার সেটা অ্যাকসেপ্ট করে না তখন আমাদের আরও অপশন থাকে না লেটকপ্রপার্টি এখানে এই কথাটা এখানে আমি কথাটা আসছিলাম আপনি যে ব্যান্ডিংয়ের কথা বলেছেন এটা ব্যান্ডিং ঠিক না কারণ এটা চলে আসছে এভাবেই যে প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেনটা কী জিনিস যেখানে আপনি একজন মানে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে আপনি তাকে সাবমিট করছেন মানে তার কাছে ধরা দিচ্ছি আমরা যারা ডিক্লেয়ার করিনি তার কাছে ধরা দিচ্ছি সেটা থ্রু প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা মানে আমরা যারা নিজেরা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আপনি যেরকম ধরনের এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন এরকম ধরনের এক্সাম্পল আমার ক্ষেত্রেও আছে আমি লেটিং বিজনেসে কত তেরো বছর ধরে করছি তিন চার বছর আগে আমার যতটুকানি মনে পড়ে এক ল্যান্ডলোড কাছে এসে বললো যে আরিফ ভাই আমি তো একটুখানি আপ টু ডেট হয়েছি প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেনের জন্য তা আমি কিন্তু গত ছ বছর ধরে আমার রেন্টাল ইনকাম ডিক্লেয়ার করিনি তো তুমি আমাকে কাইন্ডলি মানে আমার সম্পূর্ণ স্টেটমেন্ট দাও এখন কথা থাকছে যে এইচ এম রেভিনিউ বিভিন্ন সোর্সে যেসব জিনিসগুলো বার করে লেটিং এজেন্সি একটা ফ্যাক্টর বিলস নেম ইজ এ ফ্যাক্টর কাউন্সিল ট্যাক্স ইজ এ ফ্যাক্টর দ্যার ইজ সো মেনি ফ্যাক্টর সো মেনি ডিফারেন্ট ওয়েতে তারা ফাইন্ড আউট করতে পারে সেটা আমরা যদি কখনো চিন্তা করি যে এভাবে কীভাবে করে আমরা পার পেয়ে যাব এভাবে কিন্তু জিনিসটা না তো যাই হোক আমরা শুনলাম নোমান ভাইয়ের কাছ থেকে তার ক্লায়েন্ট যে কথাটা মানে করেছে উনি সেরকম পারফর্ম করেছে আমরা যারা এখন পর্যন্ত ডিক্লেয়ার করিনি প্লিজ আমরা অনুগ্রহ করে দেখে নিব জেনে নিব প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিয়ে নিব যাতে আমরা এরকম ধরনের কোনো সমুখ সমস্যার সম্মুখীন না হই যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু ইউ জি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই যে কথা বলছিলেন আপনি যে ডিক্লেয়ারটা যে করবে ওরা কার সাথে যোগাযোগ করবে আপনাদের যারা প্রফেশনাল আছে যে কোন প্রফেশনে যেতে হবে অ্যাকাউন্টিংয়ের কাছে অ্যাকাউন্টের কাছে যেতে ব্যাপারটা হচ্ছে যে রেন্টাল ইনকাম যখন আমরা ডিক্লেয়ার করি হ্যাঁ সাধারণত আমরা নিজেরও করতে পারি আমি যদি এরকম ধরনের মানে জানি এবং করতে পারি আবার হচ্ছে প্রফেশনাল বলতে প্রথমে চলে যাবে অ্যাকাউন্টেন্ট তারা অন বিহাফ অফ ল্যান্ডলোডের হয়ে সাবমিট করবে হট অ্যাট দ্য মেথড দে গো না টেক ইট বাট দ্যাস দ্য ওয়ে হ্যাভ টু গো মানে তাদেরকে অবস্থায় যেতে হবে আমার আমি সেটাই জানতে চেয়েছিলাম ধন্যবাদ আরিফ ভাই আবারও বলছি যে আপনাদের মনে পুষে রাখবেন না যে কোনো প্রশ্ন দুজন রয়েছেন বিজ্ঞ মানুষ রয়েছেন আমার দুপাশে আমি স্যান্ডউইচ অবস্থায় থাকি কিন্তু আপনাদের জন্য থাকি আপনাদেরকে বলি যে আপনারা প্রশ্ন করুন গিভ আস এ কল টক টু দ্যাম অ্যান্ড ফাইন্ড আউট হোয়াট ইউ লাইক টু নো এবং দে আর ওয়েটিং ফর ইউ অল দ্য টাইম এবং সেই জন্য আপনি দেখেন যে স্ক্রিনের নিচে আমাদের একটি নাম্বার রয়েছে সেই নাম্বারে ফোন করতে পারেন টেক্সট নাম্বারটি রেখে দিতে পারেন যে কোনো সময় আপনারা টেক্সট করতে পারেন অথবা ইমেল করতে পারেন আর যখনই আপনারা ইমেল করবেন যে কোনো প্রশ্ন করবেন সাথে আপনার নাম্বারটিও আমাদের সাথে দিয়ে দিন তাহলে আরিফ ভাই হয়তো অনেক সময় আপনাদের সাথে ফোনে ডাইরেক্ট ফোন করে কথা বলতে পারেন দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আপনারা আমাদের সাথে ফোনে কথা বলতে হলে ইউনো অল দ্য নাম্বার স্যার স্ক্রিনে নিচে আছে জাস্ট গে গিভ আস এ কল অ্যান্ড টক টু দ্যাম আমি আমাদের হাতে এই সেগমেন্টে আমরা দুইটা সেগমেন্টে শেষ করব সো আমাদের এই এই সেগমেন্টে যে অ্যানাফ টাইম থাকে না সো আমি চলে যাব সরাসরি আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই অনেক কিছু বলার আছে তো আপনি শুরু করে দেন আমাদের গেস্টকে জেরা করা যদিও আপনি খালি মাঠে পেয়ে ওনাকে ভালোই জেরা করেন যে কোনো গেস্ট আসলে কিন্তু যখন উকিল আসে উকিল আপনাকে জেরা করে আমি রিলেটেড উইথ বোথ বুঝছেন আমাকে আমার প্রফেশনাল পার্টির মধ্যে দিয়ে আমি চেষ্টা করি কাজই তো এটা কাজই তো আপনার জেরা করা যে কারণে উকিল কাউকে সারে না শিওর দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমরা প্রথম পর্বে কথা বলছিলাম প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেন নিয়ে আমরা যারা এই ক্ষেত্রে যারা ডিক্লেয়ার করছি করছি আর যারা না করছি তারা চিন্তা করছি করে নিব করা উচিত হবে আমি এটাকে সামারি করে শর্টকাট দু তিনটে প্রশ্ন আবার রাখব আমাদের নোমান রোহিত ভাই যে অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনে আছেন রোহিত অ্যাকাউন্টেন্সি তার যার তিনটা ব্রাঞ্চ রয়েছে গ্রেটার ইউকেতে নোমান ভাই আপনার কাছে আবার চলে আসছি আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি আমরা বিদেশে অবস্থান করছি 
যে কোনো কারণে ছ মাসের বেশি তো তার একটা প্রপার্টি ছিল উনি ওখানে থাকেন না আমি একটা সিনারিও ধরে আপনাকে জিনিসটাকে এইভাবে বলছি এখন তার কি রেন্টাল ইনকাম দিতে হবে বুঝতে পেরেছি উনি একটা ওনার ওনার নিজের একটা প্রপার্টি আছে উনি ইউকেতে থাকেন না ছ বছরের উপরে এখন উনি বাইরে থাকছেন সেটা প্রফেশনাল কারণে অথবা যে কোনো কারণে কিন্তু এই বাড়িটা ভাড়া দেয়া তার কি রেন্টাল ইনকাম হ্যাঁ ডিক্লেয়ার করতে হবে এনি এনি সর্ট অফ ইনকাম আপনার ডিক্লেয়ার করতে হবে আপনি থাকেন আর না থাকেন আচ্ছা আমরা যারা হলিডে লেটিংস করছি তাদের ক্ষেত্রে তাদের তো ডিফারেন্ট অকেশনাল আছে হলিডে লেটিং যাদের তাদের মানে আপনার বিভিন্ন গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্টেপ আছে যে আপনার হলিডে লেটিং এর আর নর্মাল লেটিং ইটস নট দা সেম ইটস দা সেম বাট তাদের কি দিতে হচ্ছে কি না যে রেন্টাল ইনকাম ডিক্লারেশন হ্যাঁ ডিক্লারেশন সবাইকে দিতে হবে ডিক্লারেশন তো না দরকার আমাদের মাল্টিপল প্রপার্টি আছে সবাইকে ডিক্লারেশন শেয়ার করছি হ্যাঁ ডিক্লারেশন এর ব্যাপারে আপনার ইনকাম থাকুক আর না থাকুক আপনি যদি জিরো ইনকামও থাকে তো আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে আনলেন আনলেস যেটা হচ্ছে যে আপনার ওই যে রেন্ট স্কিম যেটা রুম রেন্ট স্কিম যেটা সেটাতে 7500 এর নিচে হলে আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে না अदरवाइज আপনি অলরেডি লেটিং বাই টু লেট প্রপার্টি बलार्जन प्रश्न आसा कर इनफरमेशन आसा তো নুমান ভাই আপনার সাথে লেট ক্যাম্পেইন প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেইনে লাস্ট পা যে জিনিসটা আসছে আমরা ডিক্লারেশন করলাম মানে কোনো ল্যান্ডলোড করলো সেটা থ্রু বাই মানে অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যাকাউন্ট্যান্ট অর হিসালভ তো এখন সেটাকে যদি সাবমিট করা হচ্ছে তার জন্য কোনো পেনাল্টি আসছে না না আসছে প্লিজ লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনে পেনাল্টি আসছে কি রকম ধরনের এটা আপ টু 20% परसेंट যখন আমি নিজে ডিক্লারেশন দিলাম ডিক্লারেশন দিলো আপনাকে 20% পেনাল্টি আসবে खुजे बेर নিজে ইচ্ছা করে আসছে যে আমি গত 3 বছর 2 বছর এখানে এখানে যেটা আছে লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন একটা ক্যালকুলেটর আছে गवर्नमेंट হেচে মারছে আপনি যদি নিজে করেন নিজে সেখানে আপনি ফিগারগুলো বসিয়ে দিবেন আর যে প্রপার্টি যারা এক্সপার্ট আছে যারা অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে স্পেশালি যারা অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে তারা আপনাকে বের করে দিবে আপনার পেনাল্টি তার অফার করতে হবে কত পেনাল্টি আপনি দিবেন তবে ম্যাক্সিমাম 20% ওকে দর্শক আপনারা শুনছিলেন আমি নুমান ভাইয়ের সাথে কিছুটা মানে পয়েন্টের আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে জিনিসটা এভাবে থাকছে যে আপ টু 20% এর ক্ষেত্রে জরিমানা করা হবে কিন্তু এমন ঘটনা আমি দেখেছি আমাদের বিজনেসের প্রপার্টি বিজনেসের অনেক ল্যান্ডলোডের ক্ষেত্রে এক্সামশন পেয়েছেন অনেকেই যারা কোনো ক্ষেত্রে কোনো ফি দিতে হয় না गवर्नमेंट বলেছে ইয়ার 1 2 3 4 এই পর্যন্ত তোমরা এই পরিমাণ ট্যাক্স দাও সরি তোমরা কিছু বলতে যাচ্ছ না আরে স্যার আমি যেটা অ্যাড করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মানে আপনার যে ফাইনটা যেটা পেনাল্টি যেটা সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা বলি যে এটা ব্যালেন্সিং বলে ওয়েট ওয়েট আপ আপনি যদি অনেক বছর পিছনে চলে যান সেক্ষেত্রে পেনাল্টিটা অবশ্যই চলে আসে না আপনি যদি তিন চার বছর পিছনে আসেন বেশি দূর না ধরেন এক্সাম্পল যেমন আমার এক ক্লায়েন্টের ছিল যে তিন তিন বছরের পেনাল্টি তারটা কোনো পেনাল্টি তাকে দিতে হয়নি কারণ তার ট্যাক্সেবল ইনকামটা কম ছিল না দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট ক্যালকুলেশন আই এম জাস্ট ওয়ান্ট টু সে দিস ওয়ে না না ডিফারেন্ট ক্যালকুলেশন আপনি কতটুকু ট্যাক্স দিচ্ছেন দুইটা জিনিস আছে এখানে এখানে ওয়ে একটা হচ্ছে যে আপনি কতটুকু সিভিয়ার এটা দ্যাটস দ্য পার্টিকুলার পয়েন্ট এই জন্য বলা আছে যে আপনি একটা প্রপার্টি আপনি একটা প্রপার্টি লেস সিভিয়ার আপনি চারটা প্রপার্টি মোর সিভিয়ার এবং কত বছর আপনি পিছন আছেন সেটা মোর মোর সিভিয়ার সো এটা এটা ওয়েট আপ थैंक यू নুমান ভাই দর্শক আপনারা দেখছিলেন এই বিষয়ে কথা বললে হয়তো ঘন্টা পর ঘন্টা লাগবে মানে আমার কাছ থেকে পার্সোনাল শেয়ার এবং তার কাছ থেকে পার্সোনাল শেয়ার শুনলে আপনারা অনেক গল্পই শুনতে পারেন যাই হোক আমি সময় তাকে দিয়ে যেহেতু আশা ভাই কথা আমাকে মানতেই হয় উনি প্রোগ্রামের অর্নামেন্ট তো উনি আবার সংকেত দিচ্ছেন শর্ট করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেকেন্ড পার্টে আমরা চলে যাব ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে কথা বলার জন্য এই পর্বে তো 
তার আগে আমি আবার আশা বাইয়ের কাছে ব্যাক করছি আশা বাই ধন্যবাদ ভাই দর্শক সাথেই থাকুন আমাদের কারণ আমাদের আজকে কিন্তু আরও আলোচনা হবে অন্য বিষয় নিয়ে এবং সেটা নয় আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনুন আর আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দেখার জন্য বারবার দেখার জন্য আপনারা চলে যান না আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে যে শুধু লিখুন প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসবে সেখানে এবং সেখান থেকে আপনারা আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর জেনে যাবেন যেভাবে আজকে কথা বলছেন আরিফ ভাই এবং আমাদের অনারেবল গেস্ট এবং অনেক কলার কিন্তু আমাদেরকে কল দিয়ে থাকেন চলে যাচ্ছি আমরা একটা কল নিতে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি বেসিক্যালি একটা একটা জিনিস জানতে চাই আপনাদের কাছে আমি একজন সেলফ এমপ্লয় লাস্ট টু টু ইয়ার্স ধরে আমি মিনি ক্যাবিং করতেছি তো আমি ভাবতেছি একটা গড়ের মর্গেজের জন্য আমি একটু কি করব প্রসেসিং করব গড়ের মর্গেজ নেওয়ার জন্য তো বেসিক্যালি আমাকে কি বেসিক্যালি আমাকে কি এক্সাক্টলি কি করতে হবে আমার সাথে কি ফার্স্ট কি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে নাকি দর্শক আমরা যারা যারা দেখছি এক্ষেত্রে যারা প্ল্যান করছি আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনরা যারা এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে কোনো কারণে এখানে প্রপার্টির মালিক হন সবাই চাই আমরা তো এক্ষেত্রে ভাইয়া যেটা সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তা সেই হিসেবে আমাকে একটু বলে দেওয়া এভাবে আমার পক্ষ থেকে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হিসেবে যখন আপনি প্রথম বাড়ি কিনতে যাবেন আপনাকে প্রথমে বলছি যে এই ক্ষেত্রে নর্মালি মর্গেজ অ্যাডভাইজার ইজ এ বেস্ট প্রফেশনাল পার্সন টু ক্যারি অন তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন নিয়ে তাদের কাছে থাকে এবং অনেক সময় আছে ব্যাংকের ডাইরেক্ট আপনি নিজে করতে পারেন আপনার যদি ক্রেডিট স্কোর ভালো থাকে আপনার যদি ইনকাম ভালো থাকে তখন আপনি এক্ষেত্রে নিজ মানে ফাইন্ড আউট করতে পারেন যেতে পারেন প্রপার্টি প্রফেশনাল পিপল যারা আছে তাদের কাছে অ্যাডভাইস টিপস নেওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে মর্গেজ অ্যাডভাইজারও পাশাপাশি থাকছে তো আমি চলে আসি সরাসরি কংক্রিট আপনার পয়সের জন্য সেলফ এম্পয়মেন্টের জন্য নর্মালি থাকে যে তাদেরকে মানে যে ডিক্লারেশনটা দেয়া হলো দেয়া হয়েছে গত তিন বছর সেটাকে দেখতে চায় মানে এস এ থ্রি ও টু যেটাকে বলা হয় যে ইনকামটা করেছেন কারণ এটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি মানে আপনি কতটুকু পর্যন্ত মগেজ পাবেন সেটা থাকছে যদি ফার্স্ট টাইম বাইরের ক্ষেত্রে বলা আছে যে আমরা এই পর্যন্ত ফাইভ পার্সেন্ট অথবা টেন পার্সেন্ট দিয়ে নিতে পারছি বা অনেক সময় আছে আমরা যারা মানে নতুন প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যেটাকে একটা মানে সহজ যেহেতু টোয়েন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত মর্গেজের পয়সা গভর্নমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে পাঁচ বছর পর্যন্ত আপনি কোনো ইন্টারেস্ট পে করতে হচ্ছে না সেটা একটা ফ্যাক্টর আছে আবার অনেক সময় আসছে আমরা পার্ট বাই পার্ট শেয়ারে ওন করছি দেখা যাচ্ছে আমার ইনকামটা ওরকম দেশে বেশি সুন্দর মানে আমি যেতে পারছি না কিন্তু আমার বড় বাড়ি দরকার তো সেই ক্ষেত্রে থাকছে যে আপনি পার্ট বাই পার্ট রেটও আসতে পারেন সেটা আপনার ই হবে কি না কারণ এখানে আসছে যে আমাদের এই দেশে আমরা যারা আছি তারা দেখতেই পাচ্ছি যখন আমরা প্রপার্টি ওন করছি তাদের ক্ষেত্রে একটা ল্যাডারে ওঠার একটা স্টেপস হয় এবং তারপর থেকে এটাকে স্টেপ বাই স্টেপস বিভিন্ন রকমভাবে যাওয়া যায় এরকম করে আমাদের অসংখ্য ভাই বোনের আমরা যে কাউন্সিলের প্রপার্টিতে আছি স্পেশালি তারাও আসতে পারি আবার যারা এমনি প্রপার্টি কিনেছে তাদের ক্ষেত্রেও আসতে পারে মাল্টিপল প্রপার্টি ওন করছে আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনের অসংখ্যভাবে তো আমরা যারা পিছিয়ে আছি কেন পিছিয়ে থাকব আমরা আজকে না পারি আমরা চিন্তা চিন্তা করে নিব আগামীতে সেটা ছ মাস পরে হতে পারে অথবা এক বছর পরে হতে পারে এই ছিল আমার পক্ষ থেকে আপনাকে মানে পাশাপাশি যারা দেখছি তাদেরকে বলে দেয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আরিফ ভাই আমাদের আরেকজন কলার রয়েছে আমাদের সময় খুব কল অল্প আমাদের ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে কথা বলতে হবে দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম সুদীর্ঘ বছর ধরে আমাদের দেশি বিদেশি ভাই বোনদের সহযোগিতা করছেন 
তার কিছু অভিজ্ঞতা এবং তার কিছু নলেজ নিব পাশাপাশি আমি রয়েছি আপনাদের আমার পক্ষ থেকে যতটুকু দেয়ার ততটুকু দিব চলে আসছি ডাইরেক্ট এগেন ভাইয়া নোমান ভাই আপনাকে জেরা করার জন্য না না জেরা করলে প্রথমে আমরা কাছে জানতে চাইবো প্লিজ একটুখানি শর্টকাটে যদি বলেন জাস্ট এ মিনিটের মধ্যে যে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা কি এবং তারপরে স্টেপ বাই স্টেপে আমি আসবো আপনার কাছে প্লিজ দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেছি ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স এমন একটা ট্যাক্স যেটা আসলে আমরা কেউই পছন্দ করি না আমি মরে যাব মরে মরে যাওয়ার পরে আমার ছেলে মেয়ে বা আমার যারা উত্তরাধিকার আছে তারা এই জিনিসটা পাবে আমার জিনিস পাবে তা আমি কেন সরকারকে দিব দিতেই হবে এটা আইনের দেশ হ্যাঁ এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট বা ফোর্টি পার্সেন্ট ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স আসে আপনার সেটা একটা থ্রেশোল্ড আছে সেটা হচ্ছে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার থ্রি হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স একটা থ্রেশোল্ড আছে এই থ্রেশোল্ডের উপরে যদি আপনার কোনো স্টেট প্রপার্টি না স্টেট দ্যাট ইনক্লুজ ইউ ক্যাশ সেভিংস ইউ ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ইউর কার্স ইউর হোমস ইউর স্টক শেয়ার এভরিথিং সো সব কিছু মিলে যদি আপনার যদি যে এই স্টেট থাকে তিনশো পঁচিশ হাজারের উপরে তার উপরে আপনার চল্লিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে আপনার যারা উত্তরে থেকে তাদেরকে এটা যদি এরপরে আর যদি কিছু জানার থাকে আমার আরেক ভাই আমাকে কোশ্চেন করবে কিছু বলবেন আমি একটা প্লিজ আমার অনেক কোশ্চেন আছে বাট আমি কল নিয়ে নেই আগে আমার দর্শক আগে দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি আছি দেখি আমি বাকা দূর তাই ফোন করছি ওটা যদি একটা আরিফ ভাই কই নাকি আমার সুন্দর করতাম পারি আমি সেল ফোন এরকম ধরনের প্রশ্ন মানে ইনডাইরেক্টলি পাইনি একটা পেয়েছিলাম অন্য ভাবে যে প্রবলেম হয়েছে এই বিষয়ক নিয়ে দর্শক আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন ভাইয়ের কাছে সরাসরি চলে আসছি খুব নাইস প্রশ্ন টেকনিক্যাল প্রশ্ন এখান থেকে আমরা যারা প্রপার্টি অন করছি পাশে আমাদের জায়গা আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি তারা হয়তো কিছু ইনফরমেশান পাবেন আশা করছি যারা জানি না স্পেশালি তাদেরকে উদ্দেশ্যে বলা ভাইয়া আপনি এখানে বিভিন্নভাবে আপনি মানে এটাকে মানে ফাইন্যান্স রাইজ করতে পারেন সেটা ফ্যাক্টর অনেক রকমেরভাবে আছে আপনার নিজের আপনি রিমর্গেজ করে আপনি লোন নিয়ে আপনি ব্রিজিং লোন নিয়ে ইনকেস যদি দরকার পড়ে যদি আপনার করতেই হচ্ছে কিন্তু আপনার হচ্ছে না দেখে নিতে হবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো তো বিভিন্নভাবে আবার অনেক সময় আছে যে হাউস ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য অনেক সময় ল্যান্ডার যেখানে আছেন সেখানে তারাও দিয়ে থাকছে তো এটা থাকতেছে ফাইন্যান্স রেডি করার বিভিন্ন রকম আপনি মিক্স ম্যাচ করে যদি করেন সেগুলো একটা ফ্যাক্টর থাকছে এটা থাকছে ফাইন্যান্স এসে গেল ফাইন্যান্স এসে গেল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমি লস সম্বন্ধে জানি না কি করতে হবে করতে পারছি না এখানে থাকছে এরকম ধরনের যে এখানে প্ল্যানিংয়ের বিষয় বিভিন্ন থাকবে কারণ এগুলো অনেকগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আছে আমরা যারা এক্ষেত্রে প্ল্যানিং পিপল যারা আছি প্রফেশনাল পিপল তারা আপনাকে হেল্প করবে গাইড দিবে সাইট অ্যাসেসমেন্ট করবে তারপরে বিভিন্ন রকমের টিপস দিবে এটা বিশাল পার্ট কিন্তু আমার কথা বললে দীর্ঘ সময় লাগবে মানে স্টেপ বাই স্টেপ করার জন্য আমরা অনেক আগেও প্রোগ্রাম করেছি এই বিষয়ে যে হাউস এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে কীভাবে কীভাবে করা যেতে পারে আলাদা ইউনিট করার ক্ষেত্রে এখানে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে নুমান ভাই কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন একটা সুন্দর প্রশ্ন মানে কথা বলছিলেন যে এটা আইনের দেশ আমাদেরকে ফলো করতে হবে আমাকে দেখে নিতে হবে সব কিছু ব্যালেন্স আপ রাখতে হবে তো যাই হোক আপনাকে বলবো প্লিজ কাইন্ডলি আপনার একটা ড্রপ এমএল আমাকে করে আপনার নাম্বারটা দেবেন আমি চেষ্টা করব শোর বাইরে আরও যদি কিছু আপনার জানা থাকে আরও ঈদ করার জন্য আমি এর মধ্যে অনেক ট্যাক্সও পাচ্ছি কিছু ইমেলও দেখছিলাম যে আপনারা করছেন আমি চেষ্টা করবো তালে তালে দেওয়ার জন্য আবার রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ আপনারা 
ধৈর্যড়া হবেন না সামটাইম যদি ডিলে হয় আবার মানে আবার পাঠাবেন যাক আমি চলে আসি সরাসরি আশা ভাই কাছে আশা ভাই আপনি বোধহয় বলছিলেন যে সময় কম আমাদের সময় সময় খুবই কম আমরা এই বিষয় নিয়ে আমরা কিন্তু আরেকটা প্রোগ্রাম করব খুব শিগগিরই ইনশাআল্লাহ দর্শক আপনারা দেখতে থাকবেন আপনার যে প্রশ্নটা ঠিক এই বিষয় নিয়ে আমরা একটা ফুল প্রোগ্রাম করব আরিফ ভাই শিওর দর্শক আমরা আগামী পর্বে আমরা ট্যাক্স ইনভেস্টিগেশন এবং গিফট প্রপার্টি নিয়ে কথা বলবো আমাদের আগামী পর্বে আর একজন অ্যাকাউন্টেন্ট থাকবেন সুমন ভাই তিনি তার বিভিন্ন রকমের শেয়ার করবেন এবং এই রিলেটেড ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স এন্ড প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেনের যদি কোনো কি পয়েন্ট বাদ পড়ে থাকে অথবা ইমেল ট্যাক্স এসে থাকে সেগুলোকে কাভার দেব আমরা ওই প্রোগ্রামে আমি চলে আসছি সরাসরি অ্যাগেন নোমান ভাইয়ের কাছে নোমান ভাই অ্যাগেন অসংখ্য দূর থেকে আসছেন আপনাকে কথা বলার ওরকম তালে তালে জেরা জেরা করার মানে মতো করছি না বাট আপনার কাছে চলে আসছি আর কিছু জানার জন্য আপনি তো বললেন একটা গ্লেন্স যে যেসব জিনিসগুলো তো এখানে আমরা থাকছে যে আমরা ইনহেরিটেন্স একটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য কম দেওয়ার জন্য অ্যাভয়েড না যেটা <laughs> 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 যেটা আপনি মারা গেলে এক্সপায়ার করলে সেটা ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড সেভেন্টি ফাইভ আলটিমেটলি ফাইভ ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড থ্রেশোল চলে আসতেছে আপনি যদি মেরিড হন আপনি যদি আগে মারা যান তাহলে আপনার প্রপার্টিটা চলে যাবে আপনার ওয়াইফের কাছে সেখানে আপনার যেই পাঁচশো হাজার পাউন্ডের যে থ্রেশোলটা সেটা চলে যাবে আপনার ওয়াইফের কাছে তা আপনার ওয়াইফের থ্রেশোল আপনার থ্রেশোল মিলে আসবে ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ড মানে আপনি ভেবে দেখেন যে আপনার ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ডের আপনার স্টেট আছে কি এক নাম্বার জিনিস দুই নাম্বার জিনিস হলো যদি আপনার থাকে যাদের আছে তাদের জন্য বলতেছি এখানে অনেকগুলো মানে অপশন আছে অপশন ওয়ান আপনার ইউ ক্যান বাই এ ইন্স্যুরেন্স পলিসি অ্যান্ড পুট ইন দ্য পেনশন পট সেকেন্ড অপশন হচ্ছে আপনার এটাকে বলছে পটেনশিয়াল এক্সাম ট্রান্সফার গিফটিং এওয়ে অর্থাৎ আপনার একটা প্রপার্টির একটা অংশ বা গিফটের অংশ আপনার ছেলে মেয়ে যে কাউকে আপনি চান আপনার পছন্দ মতো কাউকে আপনি গিফট করতে পারেন এবং যদি আপনি বেঁচে থাকেন সাত বছর পর্যন্ত এটা ট্যাক্স আসবে আর সাত বছরের পরে যদি আপনার 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 লাইফ এটাকে বলে সেভেন ইয়ার রুলিং আপনি সাত বছর জীবিত থাকেন তারপরে এই গিফটটা তার এখানে ট্রান্সফার হয়ে যাবে এবং এটার মেইন জিনিসটা যেটা মানে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গিফট এটা অ্যাকচুয়াল গিফট হইতে হবে অর্থাৎ আপনি আপনি দিলেন পরে নিয়ে দেবেন তা কিন্তু হবে না হুম আর তিন নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আপনার মনে করেন যে উইল একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি মনে করি পার্সোনালি অ্যাজ এ মুসলিম অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আমরা যারা এই এই কমিটিতে আসি আমরা আমরা যারা কমিটি থেকে হেল্প করতেছি অ্যাজ এ মুসলিম হিসাবে আপনি যদি মারা যান আপনার প্রপার্টিটা কিন্তু সরাসরি চলে যাবে আপনার ওয়াইফের কাছে এবং আপ তখন আপনার যে মুসলিম যে আমাদের ইন্টারনেস ল যেটা সেটা কিন্তু আর অ্যাক্টিভেট হচ্ছে না সেখানে চলে আসতেছে আপনার ব্রিটিশ ল চলে আসতেছে সেখানে আপনার ছেলে মেয়েরা কিন্তু এতে কিছু পাবে না এখন যদি আপনার যদি কনজেস যে সিস্টেম এরকম থাকে যে আপনার সেপারেটেড আপনার ওয়াইফের কাছ থেকে আপনি মারা গেলেন আপনার সমস্ত প্রপার্টি চলে যাবে আপনার সেই সেপারেটেড ওয়াইফের কাছ থেকে যেহেতু ডিভোর্স হয়নি তো আমি মনে করি উইল ইজ এ ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ অফ টু অ্যাভয়েড ট্যাক্স অ্যাজ ওয়েল স্পিক টু ইউর ট্যা ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার আছে অ্যাকাউন্টেন্ট আছে যারা আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবে এই ব্যাপারে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ নোমান ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ খুব শর্টকাটে আমাদের নোমান ভাই বেশ নাটসেল দিয়ে দিলেন আমাকে অনেক প্রশ্ন করা থেকে বিরত এবং সময় শেষের দিকে আমরা চলে যাচ্ছি আশা ভাই সময় মানে সংকেত দিচ্ছেন তো আমরা অ্যাটিগুলেন্স আমরা চেষ্টা করলাম আপনাদের কাছে পৌঁছে যাওয়া দেওয়ার জন্য আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম উইল একটা ফ্যাক্টর ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এখানে ফ্যাক্টর থাকছে আপনার ইন্স্যুরেন্স অ্যাজ ওয়াল যে কথাটা আমাদের নোমান ভাই বললেন আপনার কাছে এভাবে বলা আমরা দেখে নিব বুঝে নিব আমরা প্রফেশনাল স্বর্ণপন্ন হব এই ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমাদের প্রপার্টি লহিয়া যারা আছে তারাও কিন্তু আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে এবং সাথে তো অ্যাকাউন্টেন্ট আছেনি তো প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট প্রফেশনাল সলিসিটার স্বর্ণপন্ন হন প্রফেশনাল এজেন্সির বিশেষজ্ঞদের স্বর্ণপন্ন হন আপনি পেয়ে যাবেন আপনার বিভিন্ন গাইডলাইন তারপর আপনি দেখে নেবেন আপনি কোনটা করতে চান এটা ক্লেন্স করে নোমান ভাই বেশ ইনফরমেশনটা দিয়ে দিলে এভাবে আসলে ভেরি নাইস নোমান ভাই এভাবে নোমান ভাই না প্রশংসা করলেই নয় তো দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমি আশা বাইরে বলবো আশা ভাই কি আমাকে বিদায় নিতে হবে নাকি আপনি কথা বলবেন তারপরে আবার নোমান ভাই কথা বলবেন আমরা কতক্ষণ সময় বলছি আমাদের হাতে আমার মনে হয় যে আপনারা আমাদের হাতে মাত্র দু মিনিট আছে আপনি বিদায় নেন 
তারপরে নোমান ভাই এক ঝলকে যা দেখালেন আমার মনে হয় যে ওনাকে যদি দশটা মিনিট দিতে পারতাম তাহলে ইনহেরিটেন্স রিসার্চটা করে ফেলতে দেখা দিতে পারতো সবাই আমাদের দর্শকদের কাইন্ডলি প্লিজ একটু বলে বিদায় নিয়ে নেন তারপর আমরা চলে যেতে হচ্ছে দর্শক আপনারা দেখছিলেন বুঝছিলেন আমাদের সময়ের ফ্রেমে চলতে হচ্ছে চলতে হয় এন টিভির বেঁধে দেওয়ার টাইম এবং আমাদের প্রোগ্রামের টাইম যদিও আমার মানে প্রতিটা প্রোগ্রামেই আমি আপনাদের নিউজ বুলেটিন আপডেট দিয়ে থাকি আমি সেই ক্ষেত্রে এভাবে দিতে পারলাম না বাট তারপরেও আপনাদের কাছে একটি কথা বলতে চাচ্ছি গত প্রোগ্রামে আমি বলেছিলাম ট্যালেন্টসদের বিভিন্ন রাইটস নিয়ে যেসব জিনিস আছে তাদেরকে খেয়াল করার জন্য এই ক্ষেত্রে আজকে একটুখানি সামারি করে বলবো আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি এক্ষেত্রে যে মানে করোনা ভাইরাসের কারণে যে বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল তৈরি হয়েছে রেন পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা বিশেষভাবে কনসিডার করবেন যে কোনো কোনোভাবে কোনো রকমভাবে কোনো সহযোগিতা করা যায় কি না হাত বাড়িয়ে দিবেন তো আমার পক্ষ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা যে কথা মানে আশাভাবে বলছেন আমি আগেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি নোমান রোহিত ভাইকে আসার জন্য সুদূর কয়েকশো মাইল পার করে নিয়ে এসছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নোমান ভাই ইনশাল্লাহ আবারও আপনাকে ধরে নিয়ে আসা হবে আমাদের প্রোগ্রামে এই আপনার বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য দর্শক আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি যে কথা বলছিলাম আগামী প্রোগ্রামে আমরা কথা বলবো ট্যাক্স ইনভেস্টিগেশন এবং গিফটিং প্রপার্টি এবং কিছু পার্ট যদি বাকি থাকে সামারিভাবে ইনহারিটেন্স ট্যাক্স অ্যান্ড প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেন নিয়ে সামারিকের কথা বলার জন্য আমাদের সিমন ভাই অ্যাকাউন্টেন্ট উনি আসবেন আগামী প্রোগ্রামে আপনাদের কাছে শেয়ার করার জন্য এ বলে আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন আশা ভাই ব্যাক টু ইউ নমন ভাই আপনার কাছে থার্টি সেকেন্ড আছে আপনি কাইন্ডলি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলে বিদায় নিয়ে নেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আরিফ সাহেব আপনার এই সুন্দর একটা প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য সত্যিকার অর্থে সময়টা এত এত অল্প এত দূর ড্রাইভ করে এসেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে আরও কয়েক ঘন্টা থাকলে ভালো হতো দেখা যাবে ভবিষ্যতে যদি উনি আমাকে ইনভাইট করেন আমি আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি যদি আমি আসলে আমি একজন কমিউনিটি অ্যাকাউন্টেন্ট আমি আমার আমার মোবাইল নাম্বার অলওয়েজ অন থাকে সকাল থেকে রাত অব্দি আমি কাজ করি আমি শুধু আমার ক্লায়েন্টদের জন্য সেবা দিয়ে যাচ্ছি না আমি বাঙালি কমিটি বা যারা মুসলিম কমিটি যারা আছেন তাদের কাছ তাদেরকে আমি ফ্রি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি সুতরাং কাউ কাউ কারো যদি কোনো ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তারা আমাকে পার্সোনালি নক করতে পারবেন রোহিত অ্যাকাউন্টিতে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমার প্যানেলকে এবং আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত দূর থেকে এসে আপনার নলেজটা শেয়ার করার জন্য দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের রিপিট প্রোগ্রাম হয় প্রতি শনিবার দিন সকাল এগারোটার সময় আশা করি দেখবেন আমাদের কোনো অনুষ্ঠানই শেষ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যে প্রপার্টি শো টিপস না দিয়ে থাকি দর্শক কোভিড নাইন্টিন লকডাউন উঠে গেছে কিন্তু এটা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি আশা করি আপনারা গভর্নমেন্টের যে নিয়ম নীতি আছে সেগুলি মেনে চলবেন প্লিজ আপনি নিজে ভালো থাকুন অপরকে ভালো রাখুন আমাদের আপনার পরিবারকে ভালো রাখুন আমাদের সমাজটাকে ভালো রাখুন আমরা সবাই বাঁচতে চাই সবাই ভালোভাবে বাঁচতে চাই আসুন আমরা সবাই একসাথে বাঁচি ইফ ইউ ডু ইউর পার্ট ইফ আই ডু মাই পার্ট ইনশাল্লাহ উইল বি দেয়ার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে নেক্সট উইকে সেম টিভি চ্যানেলে সেম টাইমিংয়ে উইথ আওয়ার নিউ গেস্ট উইথ আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহি অবরকাত ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সেভেন থ্রি সেভেন ফাইভ ডাবল ওয়ান ডাবল এইট